வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம பிளட் அதோட டைப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூஷனாக ஹார்ட் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சர்க்குலேஷனோடைய பேசிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் டிஸ்கவர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஃபிசிஷியன் அதாவது இங்கிலீஷ் டாக்டர் டாக்டர் வில்லியம் ஹார்வி அப்படின்றவர் தான் சிக்ஸ்டீன் இந்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட்டை கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஹார்வியை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்குலேஷன் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் இன்னொன்று க்ளோஸ்டு சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணுற பிளட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஹீமோ லிம்ப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹீமோ லிம்ப்ன்றது லார்ஜ் பிளட் வெசல் வழியாக பாஸ் ஆகி ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போய் என்டப் ஆகும் அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸு சைனஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஹீமோ கோயல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அதாவது இன்செக்ட்ஸில் அண்ட் மொலஸ்கஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசமில் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் இந்த க்ளோஸ் சர்க்குலேட்டி சிஸ்டமில் அந்த ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுற பிளட்டுன்றது அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும் விச் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அதாவது எங்கேயுமே வந்து ஸ்பேஸோ ஓப்பனிங்கோ இதில் கிடையாது ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர்டாக இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிலிட்ஸ் அண்ட் கார்டிட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசமில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டயக்ரமேட்டிக் ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் க்ளோஸ் சர்க்குலேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதான் ஹார்ட்டு ஸோ ஹார்ட்லேருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகி சைனசஸில் வந்து எண்டப் ஆகும் இங்கே இருக்கிற பாடி செல்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் நடக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப இந்த வழியாக கலெக்ட் ஆகி ஹார்ட்டுக்கு திரும்ப வரும் ஸோ இதுதான் ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் க்ளோஸ் சர்க்குலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் எதுவும் கிடையாது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் அண்ட் ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஸோ ஹார்ட்லேருந்து வர ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகி கேப்லரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கேப்லரிஸ்ன்றது த லாஸ்ட் ஃபைனஸ்ட் பிரான்ச் ஆஃப் தி ஆர்டரிஸ் ஸோ அங்கே இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் நடக்கும் அண்ட் டி ஆக்சிஜனேட் பிளட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பாஸ் த்ரூ த பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் வில் ரிட்டர்ன் பேக் டு த ஹார்ட் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் சேம்பர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம மனுஷனோட இதயத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு சேம்பர் இருக்கும் ஹார்ட்டில் தட் இஸ் நாலு பகுதிகள் இருக்கும் ரெண்டு ஆரிக்கல்ஸ் அண்ட் ரெண்டு வெண்ட்ருக்கல்ஸ் ஆனால் மனுஷனுக்கு இருக்க மாதிரியே நாலு சேம்பர் வந்து எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் இருக்குமான்னா கிடையாது ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம் ஹார்ட்டோட சேம்பரே வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு ரெண்டு சேம்பர் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஏடிஎம் இருக்கும் ஒரு வெண்ட்ருக்கல் இருக்கும் அண்ட் ஆம்பியன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு சேம்பர் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஏடிஎம் அண்ட் ஒரு வெண்ட்ருக்கல் இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் ஃபோர் சேம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து ரெட்டைல்ஸில் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஏடிஎம் இருக்கும் ஆனால் வெண்ட்ருக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி வரைக்கும் தான் டிவைடாக இருக்கும் முழுசாக டிவைட் ஆகிருக்காது ஸோ இதை வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஃபோர் சேம்பர் ஹார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட்டு இது வந்து க்ராக்கடைல் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ்லலாம் இருக்கும் இங்கே இதில் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிவைடட் ரெண்டு ஏடிஎம் அண்ட் ரெண்டு வெண்ட்ருக்கல்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வந்து சர்க்குலேஷனில் மூணு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் அண்ட் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் சர்க்குலேஷன் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து ஃபிஷ்லலாம் உங்களுக்கு சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் நடக்கும் எப்படி அப்படின்னா ஹார்ட்லேருந்து போகிற டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நேராக கில்ஸ்க்கு போகும் கில்ஸ்ன்றது ஃபிஷ்ஷோடைய லங்ஸு ஸோ இந்த இடத்துல டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக மாறும் தட் இஸ் கெட்ட ரத்தம் வந்து சுத்த ரத்தமாக சுத்திகரிக்கப்படும் ஸோ அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டுன்றது அந்த கில்ஸ்லேருந்தே மற்ற பகுதிகளுக்கு சர்க்குலேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த செல்ஸ்லேருந்து தான் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வருது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா
இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனுடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தில் இன்வால்வ் ஆகிற பார்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஃபஸ்ட் வந்து பிளட் வெசல் பற்றி பார்க்கலாம் பிளட் வெசல்ன்றது ஒரு நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிரான்ச் டியூப்ஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் பிளட் மரக்கிளைகள் மாதிரி பெருசுலேருந்து சின்னதுலேருந்து சின்னதுன்னு நிறைய பிரான்ச்சஸ் விட்ட ஒரு நெட்ஒர்க்கு விச் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் த பிளட் பிளட் வெசல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வாட்டர் பைப் மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்டர் வால் மட்டும் இருக்கும் உள்ளே வந்து கேப் இருக்கும் ஃபார் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ஸோட வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்டு வால் இன்னும் மோஸ்ட் லேயர் வந்து டியூனிக்கா இன்டிமா இல்லைனா டியூனிக்கா இன்டர்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் மிடில் லேயர் வந்து டியூனிக்கா மீடியா அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லேயர் வந்து டியூனிக்கா எக்ஸ்டர்னா ஆர் டியூனிக்கா அட்வென்டீஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டரிஸ் இந்த ஆர்டரிஸ்ன்றது திக் அண்ட் எலாஸ்டிக் பிளட் வெசல்ஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லங்ஸ்ல இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ அங்கே இருந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு ரத்தத்தை கொண்டு போறதா இந்த ஆர்டரிஸோட வேலை எக்ஸட் பல்மனரி ஆர்டரி இந்த ஆர்டரி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆக்சினேட்டர் பிளட்டை வந்து லங்ஸுக்கு கொண்டு போகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயின்ஸு வெயின்ஸுன்றது இது தின் அண்ட் நான் எலாஸ்டிக் பிளட் வெசல்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து டி ஆக்சினேட்டர் பிளட்டை வந்து ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு வரும் எக்ஸப்ட் பல்மரி வெயின் விச் கேரிஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு ஹார்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரிஸ் கேப்லரிஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மரக்கிளைகளில் உங்களுக்கு தடி கிளையிலேருந்து அது அப்படியே வந்து சின்ன சின்ன கிளைகளாக பிரியும் இல்லையா பிரிஞ்சு போகிறது அந்த மாதிரி தான் கேப்லரிஸ் ஆர்டரிஸ் ஆர்டரிலேருந்து ஆர்டரியோல்ஸ் பிரான்ச் அவுட் ஆகும்போது லாஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கேப்லரிஸ் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் வந்து நடக்கும் அதாவது ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து எயிட் மிவம் இன் டயாமீட்டர் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எபிதீலியல் செல்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ் கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோட மெசல் தட் இஸ் கார்டியாக் மசில்ஸ்க்கு பிளட் சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த கொரோனரி பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ரைட் கொரோனரி ஆர்டரி இன்னொன்று லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர்டரி இந்த ரைட் கொரோனரி ஆர்டரி எதுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் போஸ்டீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு பின்பக்கம் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு இது வந்து ரத்தம் சப்ளை பண்ணும் அது லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர்டரின்றது லேட்டல் போர்ஷன் அண்ட் ஆன்டீரியர் போர்ஷன் இந்த பகுதிகளுக்கு இந்த லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர்டரி வந்து பிளட் சப்ளை பண்ணும் ஸோ இதுக்கு வந்து கொரோனரி அப்படின்ற பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஹார்ட்டை ஒரு க்ரவுண்ட் ஷேப்பில் சரவுண்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ அதனால வந்துட்டு கொரோனா அப்படின்றது க்ரவுண்ட் மீனிங் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதனால கொரோனரி ஆர்டரி அப்படி இந்த பிளட் வெசல்ஸ்க்கு பேர் வந்துச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸு இது வந்து ஆர்டரிஸ் இது வெயின்ஸு அண்ட் இந்த மாதிரி பிரான்ச் அவுட் ஆகி போகுது இல்லையா ஸோ இந்த எட்ஜு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரி அண்ட் வெயின்குள்ளான டிஃப்ரென்ஸு ஆர்டரி வந்து இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெசல் அதாவது சுத்தமான ரத்தத்தை மற்ற பகுதிகளுக்கு சப்ளை பண்ணுது அதுவே வெயின் பார்த்தீங்கன்னா அசுத்தமான ரத்தத்தை ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறது வெயினு இந்த ஆர்டரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும் அதுவே வெயின் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ஆர்டரிஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே டீப்பாக லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அதுவே வெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்ஃபிஷியலாக லொக்கேட் அதாவது மேலோட்டமாகவே இருக்கும் நம்ம கையில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த வெயின்ஸ் போகிறதுலாம் தெரியும் அண்ட் ஆர்டரியில் வந்து பிளட் எப்போவுமே ஹை ப்ரெஷரில் ஃப்ளோ ஆகும் அதுவே வெயின்ஸில் லோ ப்ரெஷரில் ஃப்ளோ ஆகும் ஆர்டரியோட வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் திக் அண்ட் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதுவே வெயின்ஸோட வால் தின்னாக இருக்கும் நான் எலாஸ்டிக் அண்ட் இதில் வீக்காகவும் இருக்கும் எல்லா ஆர்டரிஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் எக்ஸப்ட் த பல்மரி ஆர்டரி அதே மாதிரி எல்லா வெயின்ஸுமே டீ ஆக்சினேட்டர் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணும் எக்ஸப்ட் பல்மரி வெயின்ஸ் ஆர்டரியில் இன்டர்னல் வேல்வ்ஸ் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் அதுவே வெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் வேல்வ்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்டோமசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளட் வெசல்க்கும் இன்னொரு பிளட் வெசல்க்கும் இடையிலான கனெக்ஷன் தான் என்ன அனஸ்டோமசிஸ் அப்படின்னு சொல்
இந்த கார்டியாக் மசில்ன்ற ஒரு ஸ்பெஷல் வகையான மசிலால் தான் ஹியூமன் ஹார்ட் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு நம்ம ஹார்ட் வந்து ஒரு டபுள் வால்டு சாக் அதாவது ரெண்டு லேயர் கொண்ட ஒரு பை மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் வந்து ஹார்ட் என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் அது தான் வந்து பெரிகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெரிகாரியம் வந்து டபுள் வால்ட் இல்லையா அந்த வால்க்கு நடுவில் உங்களுக்கு பெரிகார்டியம் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சடன் ஷாக்கோ இல்லைனா வந்து ஹார்ட் வந்து பிளட்டு பம்ப் பண்ணும்பொழுது ஏற்படுற ஃப்ரிக்ஷன்லேருந்து தடுக்கிறது இந்த பெரிகாரிய ஃப்ளூயிடோட வேலை இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து தொராய் கேவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேவிட்டியில் ரெண்டு லங்ஸ்க்கும் நடுவில் தான் ஹார்ட் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து இப்படி குறுக்கால கட் பண்ணும் அப்படின்னா மேலேருந்து பார்க்கும்போது இப்படி தெரியும் ரைட் லங்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் லங் ரெண்டு லங்ஸ்க்கும் நடுவில் தான் ஹார்ட் இருக்கும் அண்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிகார்டியம் அதாவது ஃபை போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இந்த அமைப்புக்குள்ள தான் ஹார்ட் வந்து உள்ள என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லேயர்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒன்று வந்து பெரைட்டல் பெரிகார்டியம் இன்னொன்று விஸ்கிரல் பெரிகார்டியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் வந்து பெரிகார்டியம் ஃபூயிட் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோடைய வால் ஹார்ட்டோட வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயர் கொண்டது ஒன்று வந்து எப்பிகார்டியம் மயோகார்டியம் அண்ட் என்டோகார்டியம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து இப்படி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது இது வந்து ரைட் சைட் இது வந்து லெஃப்ட் சைட் மேலே இருக்க ரெண்டு பகுதிகளை ஆரிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்க ரெண்டு பகுதிகளை வென்ட்ரிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரைட் ஆரிக்கல் இது வந்து லெஃப்ட் ஆரிக்கல் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் இது வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் இந்த ஒயிட் லேயர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ட்ரை கப்சிட் வேல்வ்னு சொல்லுவாங்க ரைட் சைட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து ட்ரை கப்சிட் வேல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷரில் மூணு டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து ட்ரை கப்சிட் வேல்வ்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஒயிட் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை கப்சிட் வேல் இல்லைன்னா மெட்ரல் வேல்வ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு பைசெக்ஷன் தான் இதில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமிலூனார் வேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பல்மரி செமிலூனார் வேல் அதே மாதிரி இந்த ரெட் கலரில் இது இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து ஒரு டியூப் இங்கே வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு வேல்வ் இருக்கும் அதை வந்து அயோட்டிக் செமிலுனார் வேல்வ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே மேலே இருக்கிற டியூப் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் வீணைக்கேவா அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் வீணைக்கேவா சொல்லுவாங்க சுப்பீரியர் வீணைக்கேவன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் இங்கேருந்து பிளட்டு கொண்டு வரும் டியாக்சினேட்டு பிளட்டு அதே மாதிரி இந்த இன்ஃபீரியர் வீணைக்கேவன்றது கீழே காலிலேருந்து டியாக்சினேட்டு பிளட்டை கொண்டுட்டு வரும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஏற்றியத்தில் தான் எண்டப் ஆகும் இந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா இந்த இது பகுதி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டை வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்குது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்ன்னு இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் டியூப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து அயோட்டா அயோட்டான்றது தான் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை பாடியோட எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போகும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி ஆட்டரி இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டை லங்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் இந்த ரைட் சைடில் ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று இப்படி டேர்ன் ஆகும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் லங்கில் போய் கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் இந்த சின்ன சின்ன ரெட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பல்மரி வெயின்ஸ் இந்த ரைட் பல்மரி வெயின்ஸ் இது லெஃப்ட் பல்மரி வெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிக்கல்ஸ் விட வென்ட்ரிக்களோட வால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை வந்து புஷ் பண்ணி வெளியே தருது இல்லையா ஸோ அதனால இதோட வால்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும் டு சஸ்டெயின் த ப்ரெஷர் ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ட் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன அனிமேஷன் இந்த ப்ளூ கலர் வந்து டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டு அண்ட் ரெட் கலர் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுப்பீரியர் வீணைக்கவான் மேலே ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து தலை ரெண்டு கையிலேருந்து பிளட் கொண்டு வரும் அதே மாதிரி இன்ஃபீரியர் வீணைக்கவன்றது காலிலேருந்து டிஆக்சினேட் பிளட் அதாவது அசுத்தரத்தை வந்து ரைட் ஏற்றுறதுக்கு கொண்டு வரும் ஒன்ஸ் இந்த ஏற்றியம் வந்து ஃபில் ஆன உடனே இந்த ட்ரை கப்சிட் வேல்வ் இருக்கும் இல்லையா இந்த வேல்வ் ஓப்பன் ஆன உடனே இங்கே இருக்கிற பிளட் வந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு வரும் ஸோ ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு வந்து அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி ஆற்றி இருக்கு இல்லையா இது வழியாக ரெண்டு வகையிலும் போயிட்டு லங்ஸில் போய் கனெக்ட் ஆகும் அங்கே போய் அந்த டிஆக்சினேட் பிளட் வந்து ஆக்சினேட் பிளட்டாக சுத்திகரிக்கப்படும் பல்மரி வெயின்ஸ் வழியாக ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் வந்து லெஃப்ட் ஏடிஎம்க்கு வரும் அது வந்து ஒன்ஸ் இந்த பைக் அப்சிட் வேல் மிட்டல் வேல் ஓப்பன் ஆன உடனே லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு வரும் இங்கேருந்து அயோட்டா இந்த அயோட்ட
வந்து பல்மரி ஆர்டரி அண்ட் பல்மரி வெயின் மூலமாக நடக்கிறது ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கலில் இருந்து உங்களுக்கு டிஆக்சிடன்ட் பிளட் வந்து லங்ஸ்க்கு போகுது பார்த்தோம் இல்லையா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் லங்கு ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு ப்ளஸ் லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து பல்மரி வெயின் வழியாக லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு வருது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு பல்மரி சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து கொரோனரி சர்க்குலேஷன் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னே பார்த்தது தான் ஹார்ட்டுடைய மசில் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கிறது தான் கொரோனரி சர்க்குலேஷன் ஸோ இதில் ரெண்டு இது இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோடைய லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கில் இருந்து கொரோனரி ஆர்டரி பிளட் வெசல் வழியாக கார்டியாக் மசிலுக்கு ஆக்சிஜனர் பிளட் வந்து வந்து சேருது அதே மாதிரி கார்டியாக் மசில்லேருந்து டிஆக்சினேட்டட் பிளட் கொரோனரி வெயின் மூலமாக ரைட் ஏடிஎம்க்கு போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு கொரோனரி சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது இந்த பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது சுப்பீரியர் வினைக்கேவா இது இன்ஃபீரியர் வினைக்கேவா இது வந்து அப்பர் பாடி பார்ட்ஸ் அண்ட் லோவர் பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டை ரைட் ஏடிஎம்க்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குது அது மாதிரி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலில் இருந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து அயோட்டா வழியாக உங்களுக்கு எல்லா பகுதிகளுக்கும் பாஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்கியூட் சொல்லுவாங்க அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி சர்க்குலேஷன் இந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து டிஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து பல்மரி ஆர்டரி வழியாக உங்களுக்கு லங்ஸ் போய் சேருது இல்லையா இது ஒரு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து லெஃப்ட் ஏடிஎம்க்கு வந்து சேருது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு சேர்ந்து தான் பல்மரி சர்க்கியூட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்பலரிஸ் கேப்பலரிஸில் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஹார்ட் பீட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா த கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏட்ரியம் ப்ளஸ் த ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இதுதான் வந்து ஒரு ஹார்ட் பீட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கன்ட்ராக்ஷன் வந்து சிஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அந்த ரிலாக்ஸேஷனை வந்து டயஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஏட்ரியமில் பிளட் என்டர் ஆகி ப்ளஸ் அங்கேருந்து அதோட கன்ட்ராக்ஷன் மூலமாக வென்ட்ரிக்கல்ஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் வென்ட்ரிக்கல் கன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக வெளியே போகுது இல்லையா வெளியே போன பிறகு இந்த வென்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பு சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் பீட்டு ஹியூமனில் ஆவரேஜ் ஹார்ட் பீட் பர் மினிட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ டூ செவன்டி ஃபைவ் சொல்லுவாங்க இருக்கும் ஹார்ட் பீட் இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் ஹார்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மயோஜெனிக் இன் நேச்சர் ஸோ இந்த ஹார்ட் பீட் அதாவது இந்த பம்பிங் ஆஃப் த ஹார்ட் பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இனிஷியேட்டட் பை அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் அதாவது ஒரு நர்வ் ஃபைபர்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுக்கான சிக்னலை கொடுக்கும் இந்த மசில் ஃபைபர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு முக்கியமான இது இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு சைனோ ஏட்ரியல் நோட் அதாவது எஸ்ஏ நோட் சொல்லுவாங்க இதை வந்து பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியேட் பண்ணிவிடும் ஹார்ட் பீட்டை ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி மசில் ஃபைபர் வழியாக உங்களுக்கு ரெண்டு ஆரிக்கல்ஸ்க்கும் போகும் இந்த ஆரிக்கல்ஸை கண்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்லி சிக்னல் கொடுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த சிக்னல் ரீச் ஆன உடனே ரெண்டு ஆரிக்கல்ஸும் சுருங்கி அந்த பிளட்டை வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் எஸ்ஏ நோட்ல இருந்து அடுத்து இந்த இடத்துக்கு வரும் இதுதான் வந்து ஏவி நோட் சொல்லுவாங்க அதாவது ஏட்ரோ வென்ட்ரிகுலர் நோடு இங்கே இருந்து உங்களுக்கு டவுன்வர்ட்ஸாக ட்ராவல் ஆகி பண்டல் ஆஃப் ஹில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியை ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு அப்படியே டவுன்வர்ட்ஸாக ட்ராவல் ஆகி புர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மசில் ஃபைபர்ஸை ஸோ இந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆன உடனே வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் இந்த சிக்னல் கிடைச்ச உடனே வென்ட்ரிகல்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த பிளட்டை வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வழியாக பாஸ் பண்ணிவிடும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் தான் ஹார்ட் பீட்டை வந்து கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஏ நோட் அதாவது பேஸ் மேக்கரில் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஒரு சிக்னல் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அது அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ரீச் ஆனோடனே ஆரிக்கல்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமேட்டு இதுதான் ஏவி நோடு ஸோ எஸ்ஏ நோட்லேருந்து ஏவி நோட்க்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ரீச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே கீழே ட்ராவல் பண்ணி இந்த பண்டல் ஆஃப் ஹில்ஸ் வழியாக பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அப்படியே பிரான்ச் அவுட் ஆகும் ஸோ
நெக்ஸ்ட் வந்து பல்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த பல்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஆர்டரிஸில் உங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது அந்த ஆர்டரி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து உங்களுக்கு பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்ட்டில் வந்து ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்ஸை உங்களால் உணர முடியும் நார்மல் பல்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டு நைன்டி பர் மினிட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் சைக்கிள் பற்றி பார்க்கலாம் கார்டியாக் சைக்கிள்ன்றது ஒன்ஸ் அந்த பிளட் என்டர் ஆகி பிளட் ஹார்ட் விட்டு வெளியே போகிற அந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க அந்த கார்டியாக் சைக்கிள் வந்து பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீடிக்கும் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபஸ்ட் வந்து ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் அதாவது மேலே இருக்கிற ஏடிஎம் ரெண்டுத்துலேயும் பிளட் உள்ளே வந்த உடனுமே அந்த ஏடிஎம் கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த பிளட் வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ் பாஸ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதுதான் ஏடிஎம் சிஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் அந்த வென்ட்ரிகல் ஒரு <laughs> So once on the ventricles full on our own name, tricapsid valve and bicapsid valve, these two are closed. So that the sound is lub, that is the sound, that is the heart sound. This is the longer duration. And the second one is the ventricles contract, the blood is the iota and the pulmonary artery, blood is the air. The air is the air, the semilunar valves are closed, that is the sound of the dub. So this is the shorter duration. That is the shorter duration, that is the heart sound, the lub, dub. ரிதமிக் க்ளோஷர் அண்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி வேல்வ்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த ஹார்ட் சவுண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பிளட் ப்ரெஷர்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஆர்டரிஸில் பிளட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த வால்ஸில் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்களை தான் வந்து பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரிஸில் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலி அது வந்து கிளை விட்டு பிரிய போய் இந்த ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் ஆர்டரியல்ஸில் கம்மியாக அதுக்கப்புறம் கேப்லரிஸில் கம்மியாக அண்ட் வெயின்ஸில் இன்னுமே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிளட் ப்ரெஷரை சிஸ்தோலிக் அண்ட் டைசோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்ற டேர்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சிஸ்தோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்றது இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் இருக்கு அந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த பிளட்டை அயோட்டாக புஷ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் வென்ட்ரிகல்ஸில் பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து சிஸ்தோலிக் ப்ரெஷர்னு வாங்க இதுதான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் டயோசோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்றது வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகிடும் ஸோ இது தான் டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் த லோவஸ்ட் வேல்யூ திஸ் வேல்யூ இஸ் த நார்மல் blood pressure value that is 120 mm slash 80 mm 120 is the maximum systolic pressure and 80 mm is the lowest diastolic pressure so now in the 120 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 ஸோ நம்ம உடலுடைய கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டியை ரெகுலேட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம் எஸ்ஏ நோட் ஏவி நோட் பண்டுல் ஆஃப் ஹெஸ் அண்ட் பொக்கஞ்சி ஃபைவர்ஸ் இது இல்லாமல் நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் கூட நம்மளோட கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டியை ரெகுலேட் பண்ணுறதுல பங்கெடுத்துருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம்ல ரெண்டு டைப் இருக்கும் தெரியும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதில் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது மெடியூலா அப்ளம் கேட்டல ரெண்டு டைப் ஆஃப் நர்வ்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் இன் பேராசிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் பேராசிம்பத்திக் நர்வ் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டைல் கொலைன் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த அசிட்டைல் கொலைன் முசாக்ரின் ரிசப்டார் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸோட கம்பைன் ஆகும்போது இது வந்து ஹார்ட் பீட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் வந்து நார் எப்பின் அப்படின்ற ஹார்மோனை வந்து செக்ரீட் பண்ணும் இந்த நார் எப்ரின் அடினா கிளான்ல இருந்து செக்ரீட் ஆகிற எப்பின் எஃப்ரின் கூட கம்பைன் ஆகி பீட்டா அட்ரினர்ஜிக் அப்படின்ற ஒரு ரிசப்டாரோட பைண்ட் பண்ணும் இப்படி பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது இல்லாமல் நம்மளோட பிட்டிட்டரி கிளாண்டில் செக்ரீட் ஆகிற வேசோ பிரசன் ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஆன்ஜியோ டென்ஷன் டூ அப்படின்ற ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட கம்பைன் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும்னா பிளட் வெசலோடைய கண்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுது விச் ரிசல்ட் இன் தி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ரேட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல செக்ரீட் ஆகிற நேற்று யூட்ரிக் பெப்டைட் அப்படின்ற ஒரு
நம்ம உடம்புல சேர்ற கொழுப்பு அதுக்கப்புறமேட்டு டெட் செல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரிஸில் ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆர்டரிஸோட வித் வந்து குறையுது வித் குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளட் ஃப்ளோ குறையும் பிளட் ஃப்ளோ குறையும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா தேவைப்படுற ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படும் ஆர்டரியோட வித் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால You will feel tightness and choking and difficulty in breathing. This is called angina pectoris, or chest pain. That is heart muscle pain. So, this is called coronary heart disease, heart attack. Next, we will talk about stroke. Stroke is the brain and blood vessel burst. Or the brain and blood vessel burst. That is called stroke. Stroke is stroke. இந்த பிளட் வெசல் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறத பிரெயின் ஹெமரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு போகிற ஆர்டரியில் பிளாக் ஏற்பட்ட கண்டிஷன் வந்து எத்தியோஸ்கிளீரோசிஸ் இல்லைன்னா த்ரோம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் மசிலுக்கு பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த பிளட் சப்ளை வந்து குறையும் பட்சத்தில் அந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ விச் லீட்ஸ் டு தி ஹார்ட் அட்டாக் பிளட் வெசலில் ஒரு அடைப்பு மாதிரி ஏற்படுறது அதுதான் வந்து த்ரோம்போசன் சொல்லுவாங்க இது வந்து இட் வில் பிளா த பிளட் சப்ளை டு த ஹார்ட் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மசில் ஃபைபர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டியூ டு த லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு இஸ்கமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து ஏற்படும் பட்சத்தில் ஆன்ஜைன் அதாவது செஸ்ட் பெயின் ஏற்படும் So, that which leads to the death of the heart muscles. Heart muscles are dead and the heart is a failure, which leads to the death. So, next one is rheumatoid heart disease. So, this is where we are going. We have a streptococcus bacteria in the throat infection. That is where we are going to develop a rheumatoid fever. This is where we are going to develop an autoimmune disease. Why are we going to develop? ஒன்ஸ் இந்த ரொமட்டாய்ட் ஃபீவர் ஏற்படும் பொழுது நம்ம பாடி வந்து அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி என்ன அப்படின்னா இட் வில் டேமேஜ் த ஹார்ட் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய நரம்புகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த நரம்புகள் வந்து சம்டைம்ஸ் என்லார்ஜ் ஆகியோ இல்லைனா வந்து வீக்கம் அடைஞ்சு இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ வெயின்ஸ் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகிற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து சரியாக இருக்காது தவறான பாதையில் வந்து ரத்த ஓட்டம் இருக்கிறதோ இல்லைனா பேக் ஃப்ளோ ஏற்படுறதோ ஏற்படும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் எங்கே ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லெக்ஸில் ரெக்டல் ஆனல் பகுதிகளில் இல்லைனா ஈசோ ஃபேகஸில் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்போலிசம் சொல்லுவாங்க எம்போலிசம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட் வெசல் இருக்கும் இல்லையா அந்த பிளட் வெசலில் பிளட் கிளாட்டோடைய துகள்களோ இல்லைனா போன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸோடைய துகள்கள் இல்லைனா ஏர் பபுள் ஸோ இதால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் வெசலில் அடைப்பு ஏற்பட்டுரும் ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த அடைப்பு வந்து லங்ஸ் கொரோனரி ஆட்ரி லிவர் உள்ளிட்ட வைட்டல் ஆர்கன்ஸில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா விச் லீட்ஸ் டு த டெத் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனியூரிசம் அனியூரிசம்ன்றது என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அந்த ஆர்டரியோடைய வால்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த வீக் வால்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பலூன் ஷேப்பில் வீங்கி போயிடும் ஸோ இது வந்து உடையாத பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் அதுவே சப்போஸ் இது உடஞ்சு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து பிளட் லாஸ் ஏற்படும் ஸோ இந்த ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் டயபட்டிஸ் physical inactivity and obesity. So, இப்போ வந்து இந்த ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஜியோகிராம் ஆன்ஜியோகிராம்ன்றது ஒரு எக்ஸ்ரே மெத்தட் எக்ஸ்ரே மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளட் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லைனா ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டின்றது நம்ம ரத்த குழாய்களில் வந்து அடைப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் பலூன் கேத்திட்டன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நீளமான ஒரு டியூப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பிக்கில் இருக்கிற மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு பலூன் அட்டாச்சு ஆகிருக்கும் அந்த அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்க பகுதியில் இந்த பலூனை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ தட் இந்த வால் வந்து கரெக்டான ஷேப்புக்கு வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிஞ்ச உடனே அந்த கத்தீட்டரையும் அந்த பலூனையும் வந்து வெளியே எடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் சர்ஜரி பைபாஸ் சர்ஜரி எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் இதோடைய அக்கூமுலேஷனால் அந்த ஆர்டரி வந்து ரத்த
க்ரூட் ஸ்கோர் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் நடந்துச்சு ப்ரொஃபஸர் கிறிஸ்டியன் பெர்னாடு தான் இந்த ஆப்ரேஷனை பண்ணது அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் த்ரீ நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் எங்கன்னா எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் யார் ஆப்ரேஷன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அனங்கிப்பள்ளி வேணுகோபால் அப்படின்றவங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண பேஷண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவிராம் அப்படின்றவங்க தான் பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி பி கே சென் அப்படின்றவங்க பண்ணாங்க பட் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அந்த பேஷண்ட் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு அரசு அங்கீகாரம் கிடையாது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் தான் அப்போதைய பிரசிடென்ட் வந்து இந்த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை லீகலைஸ் பண்ணி அந்த பில்லில் சைன் போட்டார் இதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ பல்மரி ரிசர்ச் சைட்டேஷன் அதாவது சிபிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மவுத் டு மவுத் சிபிஆர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் எலாம் அண்ட் பீட்டர் சாஃபர் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஸோ இந்த சிபிஆர் எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தண்ணியில் மூழ்கிற சமயத்துலேயோ இல்லைனா வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் சமயத்துலேயோ இல்லைனா ஹார்ட் பீட் இல்லாத சமயங்களில் இந்த சிபிஆர் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து எய்தர் பை மவுத் டு மவுத் பண்ணலாம் இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா டு சப்ளை ஆக்சிஜன் டு த லங்ஸ் அதுவே வந்து எக்ஸ்டர்னல் செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் பண்ணலாம் அதாவது ஹார்ட்டில் கை வச்சு அழுத்துவாங்க இல்லையா ஸோ அது இது எதுக்காக அப்படின்னா டு சர்க்குலேட் த பிளட் டு வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது முக்கியமான பகுதிகள் வந்து செயல் இலக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் தேவைப்படுது இல்லையா அந்த சர்க்குலேஷனை ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறது தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் ஹார்ட் பீட் நின்று ஃபோர் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்குள்ளே இந்த மெஷர்ஸை வந்து பண்ணணும் ஸோ இது இல்லாமல் டீஃபிப்ரிலேஷன் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம படங்களில் பார்த்துப்போம் இல்லையா ரெண்டு இது மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஜெல்லில் தடவிட்டு நெஞ்சில் வந்து ஷாக் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து டீஃபிப்ரிலேஷன் மெத்தடு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் டீஃபிப்ரிலேட்டர் சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் அமங்க நின்றுச்சு அப்படின்ற சமயத்தில் ஒரு சின்ன மைல் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து டீஃபிப்ரிலேஷன் இதில் வந்து ஒரு ஜெல் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுதான் டீஃபிப்ரிலேட்டிங் ஜெல்னு சொல்லுவாங்க இந்த டீஃபிப்ரி ஜெல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட மெட்டலுக்கும் இடையில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு குட் கண்டக்டராக செயல்படும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த டீஃபிப்ரிலேட்டிங் ஜெல்லை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அட் த சேம் டைம் இந்த டீஃபிப்ரிலேட்டிங் ஜெல்லில் சால்ட் இருக்குது விச் வில் ரெடியூஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதோட பிளட் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் டாபிக் வந்து முடியுது ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்